இந்த வீடியோவில் நம்ம பிளான்ஸ் கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ஷனை எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸ் கிளிப் ஆங்கிள் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க வி ஆர் ஏபிள் டு சி த டூ ஃப்ளாஞ்சஸ் சரியா இதுதான் வந்துட்டு பீம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற பீமு ஓகேவா இந்த பீமுடைய ரெண்டு ஃப்ளான்ஜு ஓகேவா இதுதான் இதுதான் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லுவோம் பிளான்ஸ் கிளிப் ஆங்கிள் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்குது வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வந்துட்டு பீமுடைய வெப்புக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஒன்று ரெண்டு வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இதில் பாருங்கள் இந்த போல்ட்டு நம்ம போட்டிருக்கோம்ல இந்த போல்ட்டு வந்து எத்தனை பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிளிப் ஆங்கிள் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது சரியா இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது நடுவில் பீம் வெப் இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ மூணு பிளேட்டு கனெக்ட் பண்ணுது எத்தனை இடத்துல கட் ஆகலாம் ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகலாம் தேர் ஃபார் போல்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு டபுள் ஷியர் இதே இந்த இடத்துல இருக்கிற போல்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு ஃப்ளாஞ்சு கிளிப் ஆங்கிள் காலம் ஃப்ளாஞ்ச் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கட் ஆகும் ஸோ த போல்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு சிங்கிள் ஷியர் சரியா ஸோ இதில் வந்துட்டு இது இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ரிஜிட் டைப் கனெக்ஷன் தேர் ஃபோர் இட் ஹேஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போத் ஷியர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் மொமெண்ட் இந்த கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் எந்த கேஸுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் எங்கே கம்மியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதோ அந்த இடத்துக்கு தான் இது சூட்டபுளாக இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த ஃப்ளாஞ்ச் கிளிப் ஆங்கிள் எப்போவுமே நம்ம எப் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா அன்னி கொள்ளி ஆங்கிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கம் வந்துட்டு க சின்ன லெக்கும் பீம் ஃப்ளாஞ்சோட பெரிய லெக்கையும் கனெக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ரிஜிடிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக கனெக்ஷன் லென்த்தை அதிகமாக நம்ம வச்சுருக்கணும் சரியா இங்கே கனெக்ட் பண்ணுற இந்த போல்ட்டுக்கும் இங்கே டாப் ஃப்ளாஞ்சு கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ட் பண்ண இந்த போல்ட் கடையில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா லீவ்ராம் இதுதான் என்னது லீவ்ராம் ஸோ த இந்த போல்ட்டில் டெவலப் ஆகிற டென்ஷன் இன் டு திஸ் லீவ்ராம் வில் கிரியேட் ஏ மொமெண்ட் தட் வில் ரெசிஸ்ட் த மொமெண்ட் ஆக்டிங் ஆன் திஸ் பீம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் யூஸிங் எம் சிக்ஸ்டீன் போல்ட்ஸ் of 4.6 grade to transfer a factored moment of 12 kN meter and a shear of 150 kN from a beam of ISMB 350 at 514 N per meter to a column of ISHB 300 at 576.8 N per meter. So, the clip angle connection is M16 bolts. What do you want to do? 16 mm is mild steel bolt. What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? 4.6 N. ஃபேக்டட் மொமெண்ட் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க டுவெல் கிலோ டென் மீட்டர் ஃபேக்டட் சியர் ஃபோர்ஸு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ டென் பீம் சைஸ் என்னது ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் டூ ஏ காலம் ஆஃப் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்டு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வீ ஹாவ் டு கெட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டீல் டேபிள் லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இது என்னவா ஆக்ட் ஆகுது பீம் ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டீல் டேபிள் ரோல்டு ஸ்டீல் பீம்ஸ் இருக்கிற செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் டுவெலில் இருக்கிறேன் இதில் நான் எங்கே போகிறேன் ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி செக்ஷன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதனுடைய ஓவரால் டெப் த்ரீ ஃபிஃப்டி பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஜ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து எழுதிட்டுனா பாருங்கள் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இன் அடிஷன் டு தட் ஐ ஹவ் டேக்கன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஜி மினிமம் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் எஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் பாருங்கள் ISMB 350 த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு ஜி மினிமம் வேல்யூ இந்த காலம் தானே ஜி ஒன் மினிமம் இந்த காலமில் இருக்கிற வேல்யூ எடுக்கிறேன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் இதையும் நான் எடுத்து எழுதியாச்சு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் முடிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் டு டேக் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்டு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இது வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுது காலமாக ஆக்ட் ஆகுது சரியா பாருங்கள் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ரெண்டு கேஸஸ் இருக்குது ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் பர் மீட்டருங்கிறது தான் நமக்கு சமல் கொடுத்துருக்கிறது அதனுடைய ஓவரால் டெப்த் த்ரீ ஹண்ட்ரடு பிரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்சு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்கள்
ஸ்டீல் டேபிள் இந்த இடத்துல எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இது மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் நம்ம வந்துட்டு சிங்கிள் ஷியருக்கு ஸ்ட்ரென்த் தேவைப்படுது டபுள் ஷியருக்கு தேவைப்படுது போல்ட்டின் டென்ஷனுக்கு தேவைப்படுது பியரிங்க்கு தேவைப்படுது ஸோ அது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறத ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட்டின் சிங்கிள் ஷியர் சிங்கிள் ஷியர் எங்கே வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சிங்கிள் ஷியர் பாருங்கள் இங்கே ஹரிசாண்டல் ஷியர் சிங்கிள் ஷியராக இருக்கும் இங்கே சிங்கிள் ஷியராக இருக்கும் இதில் வந்து மூணு பிளேட் ஜாயின் பண்ணுறதுனால வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வித்து பீம் வெப்போட வந்துட்டு மூணு பிளேட் ஜாயின் பண்ணுறதுனால பாருங்கள் இங்கே மூணு பிளேட்டை ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறதால டபுள் ஷியர் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அது போக பியரிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வித்து பீம் வெப்பு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வித்து காலம் ஃப்ளாஞ்சு இதுக்கு த தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போல்டில் டென்ஷன் வந்ததுனால டென்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் போல்ட்னுடைய டயாமீட்ரு எவ்வளோனு கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ்டின் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க சரியா அது எல்லாமே நான் கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்டெப் ஒனில் வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் கால் கேட்டது சியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் இன் சிங்கிள் ஷியர் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ என் ஏஎன்பி ப்ளஸ் என்எஸ்ஏஎஸ்பி இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருந்து கிடைக்கிது கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு விஎன்எஸ்பி பை காமா எம்பி விஎன்எஸ்பிக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இதை கொண்டு இதில் டேரெக்டாக சப்ஸ்யூட் பண்ணிட்டு நான் எழுதிடுறேன் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு எஃப்யூ பை ரூட் த்ரீ என் ஏஎன்பி ப்ளஸ் என்எஸ்ஏஎஸ்பி இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி சரியா வேறு எஃப்யூ யூஸ் த அல்டிமேட் டென்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட் போல்ட்டு அதனால் வந்துட்டு எவ்வளோ போட்டாச்சு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு ரூட் த்ரீ போட்டாச்சு சிங்கிள் ஷேர் காட்டி ஒரு இடத்துல மட்டும் கட் ஆகுது அப்போ என் என் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்துட்டு என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் இந்த ஹோல் டேம் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிடுது எனக்கு ஜியோ ஆயிடுது ஸோ அப்போ ஏஎன்பிங்கிறது நெட் ஏரியா ஆஃப் த போல்ட் அட் த த்ரெட்டட் போர்ஷன்ஸ் நான் எப்பவுமே என்னுடைய சீர்ப்ளின் எங்கே வர மாதிரி எடுத்து த்ரெட்டட் போர்ஷனில் வர மாதிரி தான் எடுத்துக்குவேன் ஏன்னா அவன் வந்துட்டு எந்த மாதிரி போல்ட் போட போகிறான்னு தெரியாது ஃபுல்லி த்ரெட்டடாக பார்ஷலி த்ரெட்டடானு தெரியாது நம்முடைய ஷேர் பிளைன் வந்துட்டு சங் போர்ஷனில் வருதா த்ரெட் போர்ஷனில் வருதான்னு தெரியாது அதனால் எப்போவுமே ஒஸ்ட் கேஷன் நான் என்னென்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய த்ரெட்டட் போர்ஷன் சார் என்னுடைய சேர் பிளைன் எப்போவுமே த்ரெட்டட் போர்ஷனில் வர மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நெட் ஏரியா வேணுன்னே ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டின் டை ஆப் மீட்டர் போல்ட் அதனால் டயமீட்டர் சிக்ஸ்டின் சப்ஸ்கிரிப் பண்ணியாச்சு ஜீரோ போட்டாச்சு காமா எம்பி வேல்யூ பார்சல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் டெஸ்ட் டு பி டேக்கன் ஃப்ரம் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி இது எல்லாமே கால்குலேட் அடிச்சிங்க நியூட்டன் வரும் டிவைட் பை டென் போ த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிருது ஷேர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் எவ்வளோ வந்துச்சு டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இது சிங்கிள் ஷேருக்கு டபுள் ஷேர்னா என் என் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ போடணும் இதே ஈக்குவேஷனில் டூன் போடணும் அதனால் மொத்த ஈக்குவேஷன் இன்ட்டு டூ லெவலில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டுனா வீ கேன் ஈஸிலி கெட் தி ஷேர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் இன் டபுள் ஷேர் ஷேர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் இன் டபுள் ஷேர் விடிஎஸ்பி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ இன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஐ வில் கால்குலேட் த டிசைன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் இன் டென்ஷன் டிடிபி திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அப்டைன் ஃப்ரம் த கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் போவோம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருங்கள் டென்ஷன் கெப்பாசிட்டி டிடிபி வேணும்னு சொன்னோம்னா டிஎன்பி பை காமா எம்பி டிஎன்பிக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி போட்டால் டிடிபி ஆயிருமா டிடிபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எஃப்யூபி ஏஎன் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி எஃப்ஐபி ஏஎஸ்பி இன்ட்டு காமா எம்பி பை காமா எம் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை காமா எம்பி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நான் அப்படியே அங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சரியா இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இதை விட கம்மியாக இருக்கணும் சரியா இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எது கம்மியோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுதான் இங்கே லாஜிக்கு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எஃப்யூபி ஏஎன் இன்டு காமா இன்டு ஒன் பை காமா எம்பி எஃப்ஐபி ஏஎஸ்பி காமா எம்பி பை காமா எம் நாட் இன்டு ஒன் பை காமா எம்பி இந்த காமா எம்பி இந்த காமா எம்பி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா சரி இப்போ இதில் என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா நெட் ஏரியா போடும்போது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க கிராஸ் ஏரியா ஏஎஸ்பி போடும்போது சங் ஏரியா போடும்போது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன மீன்
சரியா இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக வரும் வரலைன்னா இதை எடுத்துக்கணும் அதுதான் லாஜிக் ஓகேவா ஸோ இப்போ டிடிபி கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் சென்ட் ஆஃப் த பல்ட் இன் பியரிங் பியரிங்க்கு வந்துட்டு எதற்கு கிடையாது கனெக்ஷன் ஃபார் கிளிப் ஆங்கிள் கனெக்ஷன் வித் பீம் வெப்பு கிளிப் ஆங்கிளுடைய வெப் கிளிப் ஆங்கிளுக்கும் பீம் வெப்புக்கு இடையில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் விடிபிபி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடிஎஃபி இன்டூ ஒன் பை காமா எம்பி இந்த ஃபார்மில் எங்கேருந்து கிடைக்குது கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து கிடைக்குது பாருங்கள் விடிபிபி ஈக்குவல் டு விஎன்பிபி பை காமா எம்பி விஎன்பிபிக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன்டூ ஒன் பை காமா எம்பி போட்டால் விடிபிபி டேரெக்டாக கிடச்சிடும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேபி டிடிஎஃபி இன்டூ ஒன் பை காமா எம்பி வேறு கேபி ஸ்மாலாக பி பை த்ரீ டி நாட் காமா பி பை த்ரீ டி நாட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் காமா எஃப்யூ பி பை எஃப்யூ காமா ஒன் இதில் வந்துட்டு டி நாட் தெரியாது இ தெரியாது பி தெரியாது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சோன்னே ஃபஸ்ட் கேபி கண்டுபிடிப்போம் கேபி கண்டுபிடிச்சோன்னே அதுக்கப்புறம் இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி விடிபிபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கேபி ஸ்மாலர் ஆஃப் இ பை த்ரீ டி நாட் டி நாட் தெரியாது இ தெரியாது பி தெரியாது இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டி நாட் டி நாட் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் நாமினல் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டூங்கிறது என்னது ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் இது எங்கேருந்து கிடைக்குது ஃப்ரம் டேபிள் நைன்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி த்ரீ இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் டேபிள் நைன்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி த்ரீயில் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி எம் டூ எம்எம் டயமீட்டர் போல்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் கிளியரன்ஸ் சொல்லிட்டாங்க டூ எம்எம் ஸோ அந்த டூ எம்எம் தான் நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ்டின் ப்ளஸ் டூ எயிட்டின் எம்எம் டி நாட் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது எட்ஜு டிஸ்டன்ஸ் ஆர் எண்டு டிஸ்டன்ஸ் இ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் டி நாட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எங்கேருந்து கிடைக்குது ஃப்ரம் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபோர் போகணும் பாருங்கள் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்ட்டில் மினிமம் எட்ஜு அண்ட் எண்டு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் ஹோல் டயாமீட்டர் இன் கேஸ் ஆஃப் சியர்ட் ஆர் ஹேண்ட் ஃப்ளேம் கட்ஜ எட்ஜஸ் ஸோ இப்போ எட்ஜஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் டி நாட் வச்சா போதும் ஆனால் அவன் எந்த மாதிரி கட் பண்ண போகிறான்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம எப்பவுமே சேஃபர் சைடில் எவ்வளோ வச்சுருவோம் எட்ஜஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு ஷியர் எட்ஜஸ்ஸாகவே இருக்குதுன்னு அசியூம் பண்ணிக்குவோம் ரஃப்பாகவே இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதனால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டைம்ஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஹோல் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டி நாட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எயிட்டின் போட்டோம்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் வருது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பிச்சு பி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் நாமினல் டயமீட்டர் நாமினல் டயமீட்டர் எவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின் போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி எம்எம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எங்கேருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்குது கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சென்டர் ஆஃப் ஃபேஷ்னர் சல் நாட் பி லெஸ் தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் நாமினல் டயமீட்டர் ஆஃப் த ஃபேஷ்னர் இதை வச்சு தான் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டீன் போட்டிருக்கிறோம் சரியா அது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எம்எம் வருது இதெல்லாம் மினிமம் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஸ் பர் கோட் எதிர் இந்த வேல்யூ அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஹையர் சைடில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ லெட் மீ ப்ரொவைட் ஏ எஜுகேஷன் சி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் பிச் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இப்போ இ தெரியும் பி தெரியும் டி நாட் தெரியும் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் கேபி ஈக்குவல் டு இ பை த்ரீ டி நாட் பி பை த்ரீ டி நாட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கமா எஃப்யூ பி பை எஃப்யூ கமா ஒன் எல்லா வேல்யூவையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் இதை கால்குலேட்டில் அடிக்கிறேன் நாலு வேல்யூ வருது அந்த நாலில் எது கம்மின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ அதை வந்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஹைலைட் பண்ணுறேன் தட் இஸ் யுவர் ரெக்கர்ட் கேபி வேல்யூ இப்போ எல்லா வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு கேன் சப்ஸ்டூட் இந்த விடிபிபி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு கேபி இன்ட்டு டி நாமினல் டயமீட்டர் சிக்ஸ்டின் இன்ட்டு அடுத்தது டி திக்னஸ் எந்த திக்னஸ் போடணும் மினிமம் திக்னஸ் போடணும் எதுக்கு இடையில் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இந்த கனெக்ஷன் மேக் பண்ணுறோம் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் வெப் கிளிட் ஆங்கிள் அண்டு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் சம்மில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே எடுத்து எழுதியிருக்கிறமே பார்ப்போமே திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எவ்வளோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஆமாம் சரியா திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் இது அடுத்தது வெப் கிளிப் ஆங்கிளினுடைய
சிக்ஸ் இந்த இடத்துல தப்பாக போட்டாச்சு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்ம மாற்றிக்கணும் இங்கே சரி சின்ன வேரியேஷன் வரும் இந்த வேல்யூவில் அதை நீங்கள் கரெக்டாக கால்குலேட்டில் அடித்து போட்டுக்கிங்க டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே சம்மலே வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எடுத்து எழுதி வச்சுருப்போம் பாருங்கள் எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஆஃப் த காலம் எவ்வளோ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த திக்னஸ் போட்டுக்கோம் சார் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ அகத்தான போனோன்னு நீங்கள் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸை போட்டுட்டீங்களே அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் நான் அசியூம் பண்ணும்போது இன்னும் அசியூம் பண்ணணும் எதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் டென் பாயிண்ட் சிக்ஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே சரியா இப்போ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோ அரௌண்ட் எயிட்டி கிலோ நியூட்டன் கிட்டே வந்துருச்சு ஸ்டெப் ஒன் பவர் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் டிசைன் பண்ணுவோம்னா டிசைனாக ஃப்ளான்ச் கிளிப் ஆங்கிள் ஃப்ளான்ச் கிளிப் ஆங்கிளை நம்ம டிசைன் பண்ணிடுவோம் சரியா இங்கே ரெண்டு ஃப்ளான்ச் கிளிப் ஆங்கிள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் பீமுக்கு மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று ஸோ ப்ரொவைட் டூ ஃப்ளான்ச் கிளிப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி ஃபைவ் பை டுவெல் எம்எம் வித்து நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் லெக் கனெக்டட் டு த காலம் ஃப்ளான்ச் இப்போ காலம் ஃப்ளான்ஜோட நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ சின்ன லெக்கை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் பெரிய லெக் எவ்வளோ சைஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பீமோட அப்போ தான் ரிஜிலிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அசியூம் காஜ் ஜி ஃபார் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் லெக் நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் லெக்குக்கு காஜ் வந்துட்டு எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் ஏன்னா அரா இது மொத்தமாகவே நைன்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது எஜ் டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது எம்எம் கிட்ட வேணும் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது எம்எம் அதனால் காஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டேன் சரியா ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்னுடைய லீவராம் இங்கே இந்த சென்டர் ஆஃப் திஸ் இந்த போல்ட்டு டு இந்த சென்டர் ஆஃப் த போல்ட் வரைக்கும் இருக்கிறது என்னோடய லீவராம் அப்போ எதை அது சேர்த்தணும் ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீம் ஓவரால் டெப்த் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு ஐஎஸ்எம்பி த்ரீ ஃபிஃப்டின் காட்டி அதனோட டெப்த் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ கீழே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஐ வில் கெட் த லீவராம் ஸோ அப்போ சென்டர் டு சென்டர் ஆஃப் திஸ் போல்ட் அதுதான் என்னது லீவராம் எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபோர் சிக்ஸ்டி எம்எம் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல் ஆன் த போல்ட் பி கண்டுபிடிக்கிறேன் மொமெண்ட் டிவைடட் பை லீவராம் மொமெண்ட் சம்மில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா பார்த்துருவோங்க எவ்வளோ டுவெல் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் சரி எஷியர் ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ மொமெண்ட் வந்துட்டு டுவெல் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்ங்கிறத டுவெல் இன்ட்டு நான் எவ்வளோ போட்டுக்கிறேன் டென் பவர் த்ரீ தானே சார் போட்டிருக்கீங்க அப்போ என்னவோ மாற்றிக்கிறேன் நான் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் சரி கிலோ நியூட்டன் சரி கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல வச்சுருக்கிறேன் டிவைட் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டி போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபோர்ஸ் வந்து கிலோ நியூட்டன்லேயே எனக்கு கிடச்சிருச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் ஃபுல் ஆன் த போல்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கன்சிடர் த எஃபெக்ட் ஆஃப் இனிஷியல் டென்ஷன் டென்ஷன் இன் த போல்ட் டி ஈக்குவல் டு ஃபுல் அதில் இழுக்கிற புல் ஃபுல் பி பி என்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னது இது வந்து டெ டெரை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அந்த டெரை டெரிவேஷன் பார்க்கல டேரெக்டாக வந்துட்டு சம்மு போடுறதால அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் உப்பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் டி பை டூ அப்போ இந்த திக்னஸ் முறை பாதியில் இங்கே எடுத்துக்கிட்டாங்க டி பை டூ டிவைட் பை ஏ ஏங்கிறது என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த போல்ட் சென்டர் ஆஃப் த போல்ட் வந்து எஜ் வரைக்கிறது சார் இது மொத்தம் வந்துட்டு நைன்டி ஃபைவ் எம்எம் சார் ஜி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் வச்சுருக்குறோம் ஸோ அப்போ நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா மீதி ஃபார்ட்டி அப்போ ஏ வேல்யூ எவ்வளவு ஃபார்ட்டி சப்ஸ்ட் பண்ணிடலாம் பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன்லேயே சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி வேல்யூ எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் திக்னஸ் டிங்கிறது என்னது திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஆங்கிளுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி ஃபைவ் பை டுவெல் எம்எம் அப்போ திக்னஸ் வந்துட்டு டுவெல் திக்னஸ் டுவெல் பை டூ போட்டுட்டு ஏ வந்து ஃபார்ட்டின்னு சொல்லி பண்ணி இந்த காலகட்டத்தில் அடிச்சுன்னா எவ்வளோ டென்ஷன் வந்துருச்சு எனக்கு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் டென்ஷன் வந்துருச்சு இந்த மொமெண்ட்டால் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் ரெக்கெட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டென்ஷன் ஃபோர்ஸு டிவைட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஒன் போல்ட் என்னது டென்ஷனுக்கு அதான் ஸ்டெப் ஒனில் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ்
சரியா மேக்ஸிமம் மொமெண்ட் இன் த வெர்டிக்கல் லெக் ஆஃப் த கிளிப் ஆங்கிள் எம் ஒன் ஈக்குவல் டு பி பை டூ வர ஃபுல்ல பாதி பி பை டூ இன்ட்டு ஜி மைனஸ் ஜிங்கிறது என்னது இந்த சென்டர் ஆஃப் த ஹோல்லேருந்து இந்த எட்ஜு வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அது ஃபிஃப்டி ஃபைன் அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதில் இங்கே திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிளினுடைய இந்த மிடிலில் தான் இது பண் எடுக்கணும் மொமெண்ட் அப்போ பி இன்ட்டு ஜி மைனஸ் டி பை டூ போட்டோம்னா என்னச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பி வேல்யூ அவ்வளோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பாருங்கள் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் கிலோ நியூட்டன் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ட்டு ஜி வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் டி பை டூ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர்ஸு சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் இவ்வளோ மொமெண்ட் வந்துட்டு இந்த வந்துட்டு வெர்டிக்கல் லெக் ஆஃப் த கிளிப் ஆங்கிள் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனுடைய மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி இப்போ நான் ப்ரொவைட் பண்ண ஏங்கிள் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி இதோட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா டிசைன் சேஃப்னு சொல்லிடலாம் த கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் இஸ் எம் லெஸ் தான் ஆர் இக்வல்ட் எம்டி திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் த கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ சரியா டூ கால்குலேட் எம்டி வி ஹவ் எக்ஸ்பிரஷன் பிடா பி இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இது வந்து ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் எம்டி ஈக்குவல் டு பிடா பி இஜட்டி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் MD is will be less than 1.2 is the FI by gamma and not in case of simply supported to avoid irreversible deformation under serviceability load. So yeah, irreversible deformation avoid under the in the second part of the expression put the gamma and other use for Nikki won't you do and on Syria. So up on point to easy FI by gamma I am not sorry. I want point to call it let's tell you that the elastic section model is other than is it equal to I by Y a Syria I equal to பிடி கியூப் பை டுவெல்லு ஒய் ஈக்குவல் டு டி பை டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இஜெட் ஈக்குவல் டு பிடி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ அப்போ பி எந்த பி போடுறது சரியா நம்ம கிளிப் ஆங்கிள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருந்து வச்சாலும் இந்த பக்கம் எவ்வளோ லென்த்துக்கு நம்ம வைப்போம் பீம் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வைப்போம் சார் அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகும் பீமுடைய பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் மேலே ரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பீமுடைய பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் எவ்வளோன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள் எவ்வளோனா டுவெல்லு ஸோ அப்போ பி டி ஸ்கொயர்ட் பை சிக்ஸ் போட்டாச்சா இஜட் ஈக் பதிலாக சரி இன்ட்டு எஃப்ஓ எவ்வளோ டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருந்து எடுக்கும் இதை காலையில் எடுத்து அடிச்சிங்கன்னா வந்துட்டு என்னாகும் நமக்கு நியூட்டன் எம்எம்ல வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் எம்எம்ல வந்துருச்சு எனக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு எம்டி நான் ப்ரொவைட் பண்ண ஆங்கிள் எவ்வளோ தாங்கும் நைன் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் தாங்கும் சார் வர மொமெண்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எம்எம் தானே ஸோ அப்போ அதை விட வந்துட்டு நம்ம நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண ஆங்கிள் அதிகமாக தாங்குது ஸோ அதனால் சேஃப் கென்ஸ் ஓகே சரியா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸ்டெப் டூ ஓவர் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் த்ரீ டிசைன் ஆஃப் போல்ஸ் கனெக்டிங் ஃப்ளான்ஜ் கிளிப் ஆங்கிள் வித்து பீம் ஃப்ளான்ஜ் ஸோ அப்போ பீம் ஃப்ளான்ஜ் பீம் ஃப்ளான்ஜை ஜாயின் பண்ணுற இந்த போல்ட்டை நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த போல்ட்டில் என்ன ஃபோர்ஸ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா வில் ஹேவ் அ ஹரிசாண்டல் ஷியர் இந்த இடத்துல அப்படி கட் பண்ணாகலாம் இந்த இடத்துல கட் ஆகலாம் ஹரிசாண்டல் ஷியர் ஃபோர்ஸ் வரும் ஹாரிசாண்டல் ஷியர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மொமெண்ட்டை பொறுத்து தான் இந்த கனெக்ஷனை டிசைன் பண்ணுறோம் அதனால் மொமெண்ட் டிவெட் பை டெப்த் ஆஃப் த பீம் ஸோ மொமெண்ட் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு கட் பண்ணிக்கலர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த லாஜிக் தான் ஸோ அப்போ மொமெண்ட் பை டெப்த் ஆஃப் த பீம் டெப்த் ஆஃப் த பீம் எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி மொமெண்ட் வந்துட்டு எவ்வளவு டுவெல் கிலோ டென் மீட்டர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டுட்டேன் டிவைட் பை த்ரீ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் எம்எம் ஆம் போட்டுட்டேன் எம்எம் எம்எம் கேன்சல் ஆகி கிலோ நியூட்டன்லேயே ரிசல்ட் வந்துருச்சு எவ்வளோ அது சொல்கிற ஷியர் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் கிலோ நியூட்டன் சரி இந்த போல்ட்டில் என்ன ஷியர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வில் பி சப்ஜெக்டட் டு சிங்கிள் ஷியர் இப்போ சிங்கிள் ஷியருக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஒரு போல்ட்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு ஸ்டெப் ஒனில் அந்த வேல்யூ நம்ம பார்ப்போமே எவ்வளோ வருதுன்னு எவ்வளவு 28.97 கிலோ நியூட்டன் 28.97 கிலோ நியூட்டன் சரியா இப்போ வந்துட்டு ஸோ அப்போ ஹரிசாண்டல் சியர் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் அப்போ
டூ ரோஸ் டு என்ஷூர் த ரிஜிடிட்டி இந்த கனெக்ஷன் ரிஜிடிட்டி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லென்த் ஆஃப் த கனெக்ஷனை பெருசாக வைக்கணுங்கிறதுக்காக நாலு போல்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸ்டெப் த்ரீ முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபோர் அடுத்தது வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டிசைன் நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்யூர் டு கனெக்ட் த வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு பீம் வெப் வேணும்னா வெப் கிளிப் ஆங்கிளில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது வெப்பில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது என்னது ஷியர் தான் இந்த சம்பளம் எவ்வளோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் போல்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன வருது டபுள் ஷியரும் பியரிங்கு டபுள் ஷியருடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பியரிங்கோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஏன்னா பார்த்துடலாமா நம்ம ஸ்டெப் ஒனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே டபுள் ஷியர் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பியரிங் பியரிங் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துருக்குது நமக்கு ரெண்டு கேஸில் ஒன்று சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஓகேவா எதுக்கு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் ஆஃப் த பீம் காலம் ஃப்ளான்ஜுக்கு எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் வந்துருக்கு ஓகேவா நம்ம இப்போ எடுக்க வேண்டியது சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரு அப்புறம் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த போல்ட் அப்போ இங்கே எவ்வளோ ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அதை வச்சுட்டு நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ அப்போ எவ்வளோ போல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் முடிவு பண்ணியாச்சு மூணு போல்ட்டு ப்ரொவைட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ் எம் டயமீட்டர் போல்ட் இன் ஒன் ரோ ஓகேவா இது வந்து எதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு த பீம் வெப்பு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு த பீம் வெப்பு எந்த இடத்துல இதுதான் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் பீம் வெப்பி ஜாயின் பண்ணுறதுனால தான் டபுள் ஷேர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு இதில் நாலு டாட் இருக்குது இது எக்ஸாம்பிள் ப்ரா இது நான் நம்ம டிசைனுக்கு ட்ராயிங் பின்னாடி போட்டுக்கிறேன் அப்போ எத்தனை போல்ட் தான் வரணும் மூணு போல்ட் இப்படி சரியா ஒரு ரோல கொடுத்துட்ற மாதிரி அடுத்தது என்னதை டிசைன் பண்ணணும் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு காலம் ஃப்ளான்ச் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு காலம் ஃப்ளான்ச் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு காலம் ஃப்ளான்ச்சுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைனு ஷியர் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த போல்ட் எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் சிங்கிள் ஷியருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டில் கம்மி மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் அண்ட் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இந்த வேலையை கண்டுபிடிக்கும் போது தான் சின்ன மிஸ்டேக் வந்துச்சுன்னு சொன்னோம் ஆனால் இது கவன ஆகலை அதனால் அந்த பண்ண மிஸ்டேக்கால் இங்கே ரிசல்ட் எதுவும் மாற போகிறது கிடையாது சரியா நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ரெக்யூர் டு கனெக்ட் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் டு காலம் பிளான்ஜ் ஈக்குவல் டு டோட்டலாக நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய லோடு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் டிவைட் பை இதில் மினிமம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் அண்ட் எயிட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் செவன் எவ்வளோ வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் இப்போ சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் போல்ட்ஸ் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வருது எவ்வளோ போல்ட் ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு சொல்லியாச்சு சிக்ஸ் போல்ட்ஸ் ப்ரொவைட் சிக்ஸ் போல்ட்ஸ் த்ரீ ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் இன் ஒன் ரோ எப்படி த்ரீ ஆஃப் எய்தர் சைடு நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ணுறோம் வெப் கிளிப் பேங்க்லி காலம் ஃப்ளான்ஜ் இந்த இடத்துல இருக்குமா காலம் ஃப்ளான்ஜ் இதையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணுறோமா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் மூணு போல்ட்டு ஓகேவா நடுவில் வந்துட்டு இருக்கு பீம் வெப் இருக்கு அந்த பக்கம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆங்கிள் இருக்கும் அதில் ஒரு எத்தனை போல்ட் போட்டுடலாம் மூணு அப்போ ப்ரொவைட் சிக்ஸ் போல்ட்ஸ் த்ரீ ஆன் எய்தர் சைட் இன் ஒன் ரோ சரியா இப்போ சைஸ் ஆஃப் த லெக் ஆஃப் த வெப் கிளிப் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு என்ன தான் வைக்கிறோம் ஒரே ஒரு ரோ இதுலேயும் ஒரே ஒரு ரோ அப்போ ஒரே ஒரு ரோல் இப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இங்கே எஜுகேஷன் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த பக்கமும் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுட்டோம்னா எவ்வளோ தேவைப்படுது செவன்டி எம்எம் தேவைப்படுது ஸோ அப்போ ச இந்த லெக்லேயும் செவன்டி எம்எம் தேவைப்படுது இந்த பக்கத்தில் லெக்லேயும் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் தேவைப்படுது மினிமமாக நம்ம அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ப்ரொவைட் டூ வெப் கிளிப் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் சைஸ் செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் பை டென் எம்எம் சார் திக்னஸ் எப்படி முடிவு பண்ணீங்க திக்னஸ் முடிவு பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம யூஸ் பண்ணதை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோமா யூஸ் பண்ணது எவ்வளவு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அதை விட ஜாஸ்தியாக எவ்வளோ எம்எம் கொ
ஸோ ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இந்த டயராமில் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் மேலே அப்படான டூ டீன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இந்த போல்ட்டில் ஒவ்வொரு போல்ட்லேயும் எவ்வளோ டென்ஷன் வரும் கீழே டவுன்வோர்டாகவும் அதுக்கு ஈக்குவலி பிரியமாக இருக்குன்னா கீழே ஒரு டீ மேலே ஒரு டீ வரும் இது கூட அடிஷ்னலாக என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு கியூங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ் எதனால் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வருது அப்படின்னா த அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸ் டெவலப்டு இந்த போல்ட் டியூ டு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கனெக்ஷன்ஸ் இங்கே பிடிச்சி இப்படி இழுக்கும்போது ஸோ மொத்தமாக தானே இப்படி மூவ் ஆகிருக்கணும் இது மட்டும் வளையுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கனெக்ஷன்னால ஒரு அடிஷ்னல் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகிறது தான் என்னது ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க கியூ ஸோ அப்போ அந்த கியூனுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்கள் எல்வி பை டூ எல்இ டி மைனஸ் பி டா இன்ட்டு இ டா இன்ட்டு எஃப் நாட் இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவன் எல்இ எல்வி அப்போ என்னென்ன தெரியாது எல்இ தெரியாது எல்இ தெரியாது டிஇ தெரியாது பீட்டா தெரியாது இட்டா தெரியாது எஃப் நாட் தெரியாது பிஇ தெரியாது டி தெரியாது எல்லாமே ஒவ்வொன்றாவே நம்ம இதில் பார்த்துட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் எல்வி இப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது போல் நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு இந்த படத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே எல்வி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது எல்வி மீதி இருக்கிறது என்னது எல்இ இந்த மாதிரி கேஸ் எங்கே சார் வருது நம்ம இதில் ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த பீம் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதை பிடிச்சி நம்ம இப்படி இழுத்தோம்னா மேலே இருக்கிற இந்த ஆங்கிளு கீழே இருக்கிற இந்த ஆங்கிளில் அதே மாதிரி என்ன வரலாம் ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ் வரலாம் அதனால் இந்த ப்ரையிங் ஃபோர்ஸுக்கு நம்ம இந்த போல்டில் வர டென்ஷனை செக் பண்ணிடுறது கரெக்ட் நல்லதுங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ எல்வி தெரியாது ஃபஸ்ட்டு எல்வி கண்டுபிடிச்சிருவோம் எல்வி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்விங்கிறது காஜு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை காலம் வந்துட்டு காலத்தில் நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த ஏங்கல் போட்டிருக்கோமா இதில் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் காஜு அதுதான் என்னது இங்கே நமக்கு படத்து படி பார்த்தோம்னா எல்வி மீதி இருக்கிறது தான் என்னது எல்இ பாருங்கள் படத்தில் கூட பாருங்கள் இது எல்வி இது எல்இ ஸோ அப்போ மொத்தமாக வந்துட்டு இது நைன்டி ஃபைவ்ல இது ஃபிஃப்டி இது வந்துட்டு ஃபார்ட்டி சரியா ஸோ அப்போ ஈஸியாக நம்ம இப்போ எடு எடுத்துடலாம் எவ்வளவு எல்இ ஃபார்ட்டி எம்எம் எல்வி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் அடுத்தது பீட்டா பீட்டா வேல்யூ வந்துட்டு ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ ஃபார் நான் ப்ரீ டென்ஷன் போல்ட் ஒன் ஃபார் ப்ரீ டென்ஷன் போல்ட் ப்ரீ டென்ஷன் எப்போ வரும் ஹை ஸ்ட்ரென்த் போல்ட்டில் தான் ப்ரீ டென்ஷன் வரும் சரியா நம்மளது பியரிங் டைப் போல்ட்டு அப்போ என்னது நான் ப்ரீ டென்ஷன் போல்ட் அப்போ பீட்டா வேல்யூ எவ்வளவு டூ ஈட்டா வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டையும் முடிச்சுக்கலாம் பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்தது எஃப் நாட் என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும்னா எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பார்க்கணும் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எஃப்யூபி ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எஃப்யூபி ஸோ அப்போ பா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு எஃப்யூபி எஃப்யூபிங்கிறது மீட்டன்ஷியல் கெப்பாசிட்டி அது போல்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டால் எவ்வளோ டூ எயிட்டி ஸோ அப்போ எஃப் நாட்டும் கிடைச்சாச்சு ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச டென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ நம்ம முதல் ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் டூ டைம்ஸ் இ ஏன்னா இது ஒரு சைடில் இருக்கிறது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் டூ டைம்ஸ் இ ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்லேயே கண்டுபிடிச்சோமே நம்ம எவ்வளவு டி வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் டென்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ அது வந்து டூ டிஇ அப்போ ஒரு டிஇ வேணும்னு சொன்னோம்னா டிவைட் பை டூ போட்டு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிலோ டன் அதுவும் தெரிஞ்சிச்சு பி எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னோம்னா காலம் ஃபிளாஞ்சில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்துட்டு இதுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த காஜ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம காலத்துக்கு எவ்வளோ வச்சோமோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறக்காக வேண்டிதான் இந்த வேல்யூவை இந்த ஜி வேல்யூ ஃபார் காலமாக நான் எடுத்தோடனே ஸ்டெப் ஒன்னுலேயே எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் சி டேபிள் இருந்து எவ்வளவுன்னு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ அப்போ பிஇ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி எது வந்துட்டு நம்ம இழுக்கும்போது வந்துட்டு வளையுமோ அதனுடைய திக்னஸ் தான் போடணும் இழுக்கும்போது வளையிறது என்னது ஃப்ளாஞ்சு கிளிப் ஆங்கிள் தான் வளையுது ஸோ அப்போ அதனுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா டுவெல் எம்எம
எட்டு எல்வி ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே காலையில் அடிச்சிங்கன்னா நியூட்டனில் ஒரு டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டனில் கிடச்சிச்சு அப்போ எவ்வளோ வருச்சு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிலோ நியூட்டன் இதுதான் வந்துட்டு அடிஷ்னல் ப்ரையிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப்டு அந்த போல்ட் ஸோ டோட்டல் டென்ஷன் இந்த போல்ட் வேணும்னா அப்போ நம்ம முதல் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இந்த டிஇ ப்ளஸ் இதில் அடிஷனாக வந்தது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ரெண்டும் சேர்த்து போல்ட்டில் எவ்வளோ டென்ஷன் வருது ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ கிலோ மீட்டர் வரும் சார் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண போல்ட்டு உடைய ஸ்ட்ரென்த் இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குமா டிடிபி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சி வச்சோம்ல எங்கே யூஸ் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்களா எங்கே யூஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த போல்ட்டு எவ்வளோ லோடு தாங்கும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் கிலோ மீட்டர் வரைக்கும் தாங்கும் ப்ரைவிங் ஃபோர்ஸையும் சேர்த்தியே இந்த போல்ட்டில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் தான் வருது ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ தான் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் கூட அது கம்மி அதனால் ஹென்ஸ் ஓகே இதோட டிசைன் முடிஞ்சிச்சு செக்கும் பண்ணியாச்சு இப்போ ட்ராயிங் போட்டு முடிக்கணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னது பீமு இது ஃப்ளான்ச் கிளிப் ஆங்கிள் ரெண்டு என்ன சைஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்டி ஃபைவ் பை டுவெல்லு வெப் கிளிப் ஆங்கிள் சைஸ் எவ்வளவு ரெண்டு ஆங்கிள் இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று ஸோ டூ ஐஎஸ்சி செவன்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் பை டென்னு இப்போ கனெக்ட் பண்ணுற போல்ட் என்னங்கிறத வந்துட்டு நான் நம்பர்ஸில் போட்டேன் ஏ இங்கே ஏ இது பி இது பி இங்கே சி இங்கே டி அப்போ ஏ வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு ரோலில் எத்தனை போல்ட்டு ரெண்டு போல்ட் அதனால தான் ஏ டூ போட்டேன் பி ரெண்டு ரோலில் மொத்தம் எத்தனை போல்ட்டு ஃப்ளான்ஸுக்கு வெப்புக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு இருக்குது நாலு மேலே நாலு கீழே நாலு இப்போ பி எவ்வளவு ஃபோர் போல்ட்ஸ் டிசைன் பண்ணது கரெக்டாக எடுத்து போட்டிருக்கணும் டயாகிராமில் கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் சீல வந்துட்டு இங்கே ஆறு போல்ட் எப்படி இந்த பக்கம் இருக்கிற இப்போ ஏங்கிள் இருக்குது அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பக்கம் மூணு போல்ட் இந்த பக்கம் மூணு போல்ட் அப்போ மொத்தம் எத்தனை போல்ட்டு ஆறு போல்ட்டு அப்போ டியில் வந்துட்டு எத்தனை போல்ட்டு இதில் மூணு பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்குது சரி நடுவில் இருக்கிற வெப்பு இந்த பக்கம் வெப் கிளிப் ஆங்கிள் அதோட ஒரு லெக்கு அந்த பக்கம் ஒரு வெப் கிளிப் ஆங்கிளோட லெக்கு மூணையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்குது எத்தனை போல்ட்டு மூணு போல்ட்டு ஸோ இப்போ இது எல்லாம்